ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜீரா ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சட்டுனு குக்கர்லேயே பண்ணிடலாங்க இவ்வளோ நீள நீளமாக குக்கர்லேயே அருமையாக ஒட்டாமல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுற ரெசிபி நம்ம ஒரு நல்ல சைடிஷ் அக்கம்பெனிமெண்ட் தால் இல்லைனா நல்ல பெப்பர் சிக்கன் இல்லை ஸ்பைசி சிக்கன் கிரேவி இல்லைனா ஒரு நல்ல வெஜ் மசாலா இருந்ததுன்னா இதுக்கு காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் இந்த சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாஸ்மதி ரைஸை நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ஊற வைக்கும் போது ஒரு மிதமான வாம்த்தில் இருக்கிற வாட்டர் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது அந்த வாட்டரில் ஊற வைங்க நம்ம குக்கரில் டிஷ் பண்ணுறதா இருந்தால் அரிசி முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே சோக் பண்ண வேண்டாம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து தம் மெத்தடில் பண்ணுறதாக இருந்தால் நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே அரிசியை சோக் பண்ண வேண்டாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்படி அரிசியை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தண்ணி இருக்கக்கூடாது அப்புறம் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம தாளிதம் பொருட்களை சேர்த்துடலாம் நான் நூறு கிராம் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் பிரிஞ்சி இலை ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு சைஸ் பட்டை அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் இவ்வளோதாங்க இதுக்கு நம்ம நெய் மட்டும் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யில் இந்த தாளிதம் பொருட்களை போட்டு ஒரு ஹாஃப் அ மினிட் நல்லா வதக்கிடலாம் அந்த ஜீரகத்தோட அரோமா வர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம ஊற வச்சு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருந்த அரிசியை இந்த மாதிரி அதில் போட்டு லேஸாக ஒரு கிளறு கிளறி விடுங்க நம்ம குக்கர்லேயே விசில் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லா ப்ரிப்ரேஷனுக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய அரிசி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டவே ஒட்டாது ஒரு ஹாஃப் அ மினிட்டுக்கு இந்த மாதிரி ரைஸை உடஞ்சிடாமல் லேஸாக கிளறி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான தண்ணி தண்ணி ஜீரா ரைஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் நூறு சின்ன உலக்கில் ஒரு அளவு எடுத்திருந்ததுனால அதில் யூஸ்வலாக பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அளவு ஆனால் ஜீரா ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வேறு எந்த வெஜிடபிள்ஸோ தக்காளி கூட இதுக்கு ஈரப்பதம் கொடுக்கறதுக்கு கிடையாது அதனால் இந்த ரைஸ் நல்லா வேகிறதுக்கும் சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் நம்ம ஒன்றுக்கும் ஒன்றே முக்காலுக்கு கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிடுங்க இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது இதை விசில் போட்டு மீடியமுக்கும் கொஞ்சம் ஹையாகவே வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு விசில் தாங்க அதுக்கப்புறம் சிம் பண்ணி ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஃப்ளேமை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆகட்டும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே வெற்றுங்க இதை ஓப்பன் பண்ணவே தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஜீரா ரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்கும் பாருங்களேன் அருமையாக வந்துருச்சு நல்ல நீள நீளமாக வந்துருச்சு ரைஸு அதே நேரத்தில் நம்ம கரெக்டான அளவு தண்ணி நெய் இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக நீல நீளமாக ஒட்டாமல் வரும் அவ்வளோதாங்க சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஜீரா ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ